Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, el Señor viene. 21 de octubre. La vida eterna comienza ahora. Texto bíblico. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida es en su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en Él. Los cristianos pueden morir, pero la vida de Cristo está en ellos, y en la resurrección de los justos, ellos serán levantados a una vida renovada. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, versículo 4. No es la vida física la que se menciona aquí, sino la inmortalidad la vida que es propiedad exclusiva de Dios. Jesús, el Verbo, que era con Dios y que era Dios, tenía esa vida. La vida física es algo prestado, algo que cada individuo recibe. No es eterna o inmortal, porque Dios, el dador de la vida, la toma de nuevo. El hombre no tiene control sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada, no era recibida. Nadie le puede quitar esa vida. Y yo la doy por mí mismo, dijo él. Juan 10, 18. En él estaba la vida original, propia, no derivada de otra. Esta vida no es inherente al hombre. La puede poseer solo mediante Cristo. Mientras llevaba la naturaleza humana, Jesús dependía del Omnipotente para su vida. En su humanidad, él se aferraba de la divinidad de Dios y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. Si nos arrepentimos de nuestras transgresiones y recibimos a Cristo como el dador de la vida, llegamos a ser uno con Él, y nuestra voluntad es puesta en armonía con la voluntad divina. Llegamos a ser partícipes de la vida de Cristo, que es eterna. Obtenemos la inmortalidad de Dios al recibir la vida de Cristo, por cuanto en Cristo mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Esta vida es la mística unión y cooperación de lo divino con lo humano. Cristo fue hecho una carne con nosotros a fin de que pudiésemos ser hechos un espíritu con Él. En virtud de esta unión saldremos de la tumba no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque, mediante la fe, su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y lo reciben en el corazón, tienen vida eterna. Es mediante el Espíritu como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por fe, es el principio de la vida eterna. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.